Sok amerikai film trilógiáról beszéltünk eddig. Most ideje, hogy egy magyar trilógiáról beszéljünk. Mégpedig az üvegtigrisről, amelynek az első része már több mint 20 éves. Bemutatták be az is első részét Magyarországon. Akkor még ők sem gondolták, hogy kultuszfilmet készítettek, és hogy még két folytatása következik majd, és hogy generációk múlva is idézni fogják majd a különböző dumákat belőle. Az első részt Rudolf Péter és kapitány Iván rendezte. Rudolf Péter, ő játszotta ugye a főszerepet is, úgyhogy... Kaxi Lajost. Pontosan. <gül> Őket elrendezték az első részt. És az volt az érdekes, hogy amikor Rudolf Péter megkapta a forgatókönyvet, akkor ő kilenc hónapon keresztül rá se nézett. Tehát valamikor a Vixi házban éppen egy darabot rendezett, és a premier előtti héten kapta meg, és letette, és teljesen elfelejkezett róla, és aztán a forgatókönyvíró kilenc hónap múlva felhívta, hogy most már azért csak megkérdezni, hogy mi a véleménye a forgatókönyvről, mire Rudolf Péter bevallotta, hogy teljesen elfelejkezett róla, és nem is olvasta el. Ups. Na, aztán elolvasta, megtetszett neki. Még jó. <gül> neki azt tetszett meg benne, hogy a magyar nyelvet nagyon, nagyon érdekesen használják benne, mivel neki az apja nyelvész, nagyon tudta értékelni ezt, hogy milyen az egésznek a nyelvezete, és mivel az egész film annyira ilyen apró jelenetekből áll, hogy nem annyira fonódik össze, nincs egy ilyen folyamatos sztoria. Ezért találták ki azt, hogy úgy kötik össze az egészet, hogy a film leforgatása után leforgatták azokat a felvételeket, amikor ők a rendőrkapitányságon, mintha őket letartóztatták volna a végén, beszélnek arról, hogy mi történt, és akkor így, mintha visszatekintenének az egészre. Ez az, ami egy ilyen kelet történetként összefogja aztán az egész filmet. Utána, amit megnéztük, ki gondolkoztam, hogy miről is szólt ez a film? Hát igazából semmiről, de, de olyan jól, jól szórakoztunk rajta. Tehát nem is az a lényeg, hogy mi a sztori, hanem inkább az, hogy hogy viselkednek a szereplők, igen. igaz a hat jó barát. Igen, igen. Revicki Gábor például azt hiszem a tavaly kérdezték meg egy uh, interjúban, hogy ő folytatná-e, készítene vevő lenne egy folytatásra egy üvegtigris negyedik részhez, és gondolkodás nélkül igen mondott már akkor, hogy hát ez nagyon jó lenne, és szeretné. Hát persze, az ilyesmi az, az írtó nagy móka biztos megcsinálni. Pedig már azóta ugye eltelt 20 év, tehát Revicki is például azért egész másképp néz ki. Azért eltelt az idő. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy természetesen játszottak, és olyan volt, mintha um, így felvették volna őket úgy igazi életbe, és uh, nem is tudták, hogy uh, mint hogy egy rejtett kamerával valaki csak Igen. ott állt volna a hat jó barát mellett, akik baromkodnak a mindennapi életben. Amúgy egy kis érdekesség, hogy a Zvek Tigris lakókocsi, amiben a büfé volt, az még mindig ott van a Pest megyei garancsító mellett, és azt is meg lehet még látogatni ott. És a közelben pedig van egy üvegtigris fogadó is, ha jól tudom. Igen, egy, egy étterem. Felkapták Igazi ezt. kultuszfilm lett belőle. Talán, nem is tudom, talán az indul a bakterházhoz lehetne hasonlítani. Több generáció is ismeri. Tehát az első résznél úgy, úgy a stáb elmesélte, hogy uh, nekik ez annyira új volt ez az egész dolog, hogy sokan voltak, akik uh, itt debütáltak. Nem is tudom, a forgatókönyvíró talán, meg a producerek közül voltak, akik, akiknek ez volt az első igazi filmje. Ennek ellenére nagyon jól sikerült, és aztán a második résznél már sokkal, sokkal jobban összerakott filmet kaptunk, sokkal komolyabban meg volt csinálva. És ha a megnéztél pedig még annyi. A harmadik résznél pedig még jobb, még több pénzt kaptak rá nyilván, még nagyobb költségvetésből gazdálkodhattak. Igen. Az látszik is amúgy a filmeken, Igen. észrevehető a különbség. Igen. Bár már a harmadik rész nem lett annyira eredeti. Nem most azt, az, azt a tipikus üvegtigris feelinget, az, az inkább... Ott már volt sztori. Ott igen, igen. <laughs> Azzal rontották el, hogy ott már volt sztori. <laughs> igen. Nekem a kedvenc jelenetem az első filmben volt, amikor um, ott volt ez a turista, és megkérdezte Lalitól, hogy uh, hol a panaszkörm, és azt mondta neki, hogy nincsen. Tehát ez az, az egész konverzáció az nagyon-nagyon vicces volt, nagyon... Ahogy lát, látta, hogy ott volt ez a, az a vevő, aki nagyon idegesíteni akarta, nagyon... Igen, igen, aki mindig kötekedett. Nagyon kötekedni akart, és akkor Lali meg így... Nincsen panaszkörm. Igen, jó, nagyon sok jó doma volt benne ez az igazság. Az biztos, Tehát, igen. A szórakozás az garantált. Tehát én a mai napig is, én nem tudom hányszor láttam már az üvegtigrist, annak idején akkor néztem meg először, amikor megjelent, és azóta még jó párszor láttam, és akkor most néztük meg a múlt héten egy ilyen hétvégi filmmaraton alkalmával a lányokkal, mind a három részt egymás után, de valahogy semmit nem kopott a fénye. Hát ez, ez egy tipikus olyan film, amit bármikor meg tudsz nézni, és 
szétröhögd rajta magad. Igen, és a legkisebb szerepekben is nagyon nagy színészek, nagy magyar színészek vannak, nagyon jó színészek vannak. Tehát én például a két rendőrnek is a figuráját nagyon bírtam. <gül> 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 Azok jól voltak, igen. Rezső meg Bajusz. Bajusz meg Rezső, igen. Bajusz meg Rezső. Igen, <gül> Azok mondok a de az, róka az nagyon idegesítő. Jó, ez nagyon igen. igen. Nekem a Gaben tetszett a legjobban, én azt bírtam a legjobban. Ja, Revicki zseniális volt. Az, jaj, az annyit rögtem. Meg Csúlya Imre. A, igen, a, a, igen, 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 Csoki. Csoki. Az a ketten. Igen. <laughs> Ők ha megkérdezte, hogy volt, ha már két nővel? Egy nem összesen. <laughs> igen. Megnézed, és aztán egy, egy csomó ilyen idézhető mondat jut eszedbe. Rengeteg. És a magyar embereket megkérdeznél, nem hiszem, hogy lenne olyan, aki nem tudná legalább egy mondatot idézni az üvegtigrisből. Ja, igen. Tényleg. Értékelésünk. Akkor értékeljük a filmet, és bocsássuk előre, hogy ezt a filmet nem lehet konkrétan összehasonlítani hollywoodi filmekkel, mert ez teljesen más kategória, tehát nem fogjuk mellé tenni a gyűrűk urának, vagy a Harry Potternek, vagy Igen. a Burn Rate-nek, vagy a Mission Impossible-nek, de a mi szubjektív értékelésünk szerint fogjuk értékelni. Nóri? Hát én személy szerint tízes tudok neki, én nagyon élveztem minden Az egész trilógiát. Oké, okay, Szilvi? Én szerintem még kilences tudok. Kilences? Uh-huh. Jó. Akkor most én nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert én is a kilences és a tízes között vacilálok, mivel kevés olyan film van, amit nagyon sokszor meg tudok nézni, és még mindig leköt, és még mindig szórakoztat, ezért muszáj megadjam a tízes tény is. Tehát ez egy olyan film, amit nem lehet megunni, és nem lehet túl sokszor meg, megnézni. Igen, meg kicsit az ilyen Bud Spencer-es filmekre emlékeztetett, hogy azt is ahelyett, hogy mennyi, annyit rögsz rajta mindig. Igen, igen, megvan az az egyszerű humora, ami minden alkalommal vicces. Igen, nem olyan erőltetett, de egyáltalán nem erőltetett, hanem úgy, mint hogyha... Nagyon természetes. Kirázzák a zsebükből a vicceket. Amúgy mondta a Rudolf Péter, mesélte, hogy annyira mindenki beleélte magát a saját szerepébe, hogy forgatások szüneteiben is, amikor elszívtak egy cigit, meg kajáltak, akkor is úgy érezték, mintha folytatódna a film, mindenki a szerepében maradt. Tehát úgy beszélgettek, mintha Rudolf Péter helyett Lali lenne ott, Revicki helyett Gaben, Csúlya Imre helyett pedig Csoki. Ja, meg a Sanyika, hát az volt a legjobb. A legegyedibb karakter az szerintem a Sanyika volt, mert nem tudom, az, az olyan... A színész nagyon jól el tudta játszani, hogy ugye egy kis értelmi fogyatékos karakter, de mégis olyan szerethető és olyan, hogy itt csak így oda akarsz venni hozzá, hogy jó, te kis oronyos! Igen, nem lehet tudni, hogy én most egy hajléktalan, vagy hogy valamilyen rokona a Lalinak, hogy honnan került oda, de ott van már az elejét. Csak ott kezdve, van, és, és mindenki imádja. <laughs> igen, igen. Mint hogyha, mint hogyha Lalinak a kis gyereke lenne, vagy kis fél lenne valahogy, úgy viselkednek vele. Igen, igen. Főnök, főnök! <gül> Szávusz! <gül> Velünk pedig találkozhatok legközelebb itt a Two Generations csatornáján egy újabb videóval. Addig is ne felejtsetek el bennünket követni. Ha tetszett a videó, akkor nyomhattak egy lájkot. Követhetek bennünket. Instagramon, Twitteren, Buy Me Café, TikTokon, akárhol. Hallgathatjátok a podcastunkat. Csak hazafele. Igen, hazafele, ne következtessük. <gül> Sötét utcán ne kövessetek bennünket, azt nem szeretjük. Legyetek jók, üdv a családnak, puszi nektek, sziasztok! sziasztok.